ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നൊരു യാത്ര പോവുകയാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം യാത്രകൾ പലർക്കും പലതാണ് ചിലർക്കതൊരു ഒളിച്ചോട്ടമാണ് ചിലർക്കതൊരു ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് മറ്റു ചിലർക്കോ അതൊരു ജീവിതമാണ് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന യാത്രയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണിത് അട്ടപ്പാടിയുടെ ഭംഗികളിൽ ചെറിയ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ആയിരത്തിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന അത്രയും ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അട്ടപ്പാടി എന്നതൊരു സിംഹമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് ഒരു പൂച്ചയോളം വലിപ്പമുള്ളതാണ് അത്രയേറെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അട്ടപ്പാടി എന്നുള്ളത് അട്ടപ്പാടിയുടെ വശ്യ മനോഹാരിത ഏറ്റവും ഭംഗിയായി ആസ്വദിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു മഴക്കാലത്ത് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകണം ഞാൻ അവിടെ പോയത് ചെറിയ ഒരു ഏകദേശം ഒന്നോ രണ്ടോ ഭാഗം മാത്രമാണ് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോയിലുള്ളത് ഓരോ യാത്രകളും നമുക്ക് ഓരോ അനുഭവങ്ങളാണ് നമ്മുടെ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാത്രം സമ്പാദ്യമാണ് നമ്മുടെ സമ്പാദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റാർക്കും കൊടുക്കേണ്ടതില്ലാത്ത നമുക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ട നമ്മുടെ മാത്രം ചില സമ്പാദ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ളതാണ് നമ്മൾ പോയ യാത്രകൾ ആ യാത്രകളുടെ അവകാശി നമ്മൾ മാത്രമായിരിക്കും നമ്മളുടെ സങ്കടങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ബാക്കിൽ കെട്ടിവെച്ച് ഒരു ബൈക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്ര പോകണം ആ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം വഴിമധ്യത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ സങ്കടങ്ങളുടെ ബാണ്ടക്കെട്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുന്നത് ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ നിറകുടമായി സന്തോഷങ്ങളുടെ കാവൽക്കാരനായിട്ട് വേണം തിരിച്ചു വരാൻ അത്രത്തോളം മനോഹരമാക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഓരോ യാത്രകളും നമ്മൾ യാത്ര പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും തിരക്കേറിയ സ്ഥലങ്ങളിലല്ലാതെ മറിച്ച് ആളൊഴിഞ്ഞ ശാന്തമായ പ്രകൃതിയോട് ഏറ്റവും അലിഞ്ഞു ചേരാൻ കഴിയുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോവുക അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മകളെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ കഴിയും നിങ്ങളുടെ സന്തോഷങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ തിരക്കുകളെയെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള യാത്രകൾ എല്ലാവർക്കും പോകുവാൻ കഴിയട്ടെ ഓരോ യാത്രയും നമുക്ക് ഓരോരോ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടതെല്ലാം ലോകം നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നതാണ് ലോകം നമ്മൾ ലോകത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇന്നും കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ യാത്രകൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മറിച്ച് നമ്മളൊരു വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ആരും അവിടെ നമ്മളെ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടാവില്ല നമ്മളൊരു വസന്തമോ ഒരു ശിശിരകാലമോ നമ്മളെ കാത്തു നിൽക്കുന്നില്ല ഒരു ജനാല തുറന്നിട്ട് ഒരു മരം തളിർക്കുന്നത് നമ്മൾ പുറത്ത് നിന്ന് നോക്കി നിന്നാൽ ആ മരം തളിർത്ത് കായ് വരുന്നത് വരെ നമ്മളെ അവിടെ കാത്തു നിൽക്കില്ല മറിച്ച് നമ്മൾ ആ ജനാലകൾ തുറന്ന് ആ വാതിലുകൾ തുറന്ന് ആ കാഴ്ചയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കാഴ്ച ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും അല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ശിശിരകാലവും ഒരു വസന്തകാലവും കാത്തു നിൽക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു യാത്രകളുടെ ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ യാത്രയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു യാത്ര പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം മനോഹരമായി ആസ്വദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല മറിച്ച് ആ യാത്രയുടെ മടങ്ങി വരവിൽ നമ്മൾ കണ്ട കാഴ്ചകളുടെ നമ്മുടെ സ്വന്തം കാഴ്ചകളുടെ അവകാശി നമ്മൾ മാത്രമാണല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ആ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫീലുണ്ട് ആ യാത്രകളെ സ്വപ്നം കണ്ട് ആ യാത്രകളുടെ ഓരോ അനുഭവങ്ങളും ഓർത്തോർത്ത് കടന്നുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ വല്ലാത്തൊരു കുളിരാണല്ലോ ല്ലേ അത് എല്ലാവരുടെയും യാത്രകളുടെ അനുഭവം അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും ഒരു യാത്രയിൽ പല അനുഭവം ഉണ്ടാവും എന്ത് മോശം അനുഭവമാണെങ്കിലും പക്ഷെ അതെല്ലാം ആ യാത്ര അവസാനിച്ച് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു അടുത്ത യാത്രയ്ക്ക് തയ്യാറാവുകയാണ് ഓരോ യാത്ര അവസാനിപ്പുകഴും മറ്റൊരു യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറെടുക്കും നമ്മൾ ചില ആളുകൾ പറയും ഇനി ഞാൻ യാത്രയ്ക്കില്ല ഇനി ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഇതോടെ എൻ്റെ യാത്ര അവസാനിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ നമ്മളാരും അങ്ങനെ യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കാറില്ല ഒരു യാത്ര യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും അടുത്ത യാത്രയിലേക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ആളുകളാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് യാത്രകൾ നമ്മുടെ ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും യാത്ര ചെയ്യുക എല്ലാവരും കണ്ട കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിക്കുക അങ്ങനെ ആസ്വ